Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Akin Ferrandina. Durante questo episodio voglio invitarvi a fare una sorta di viaggio attraverso il tempo. Torniamo all'anno 1433, anno in cui venne completata la Torre Sud del Duomo di Santo Stefano a Vienna. Prima di parlarvi del Duomo però torniamo al 2021, anno in cui ci troviamo ora, periodo in cui per noi è normalissimo avere grattacieli, 100 metri, 200 metri, 300 metri oppure 800 metri. Ma nel 1433 le cose non erano proprio così. Immaginate di essere proprio qui, a Vienna, intorno al Duomo di Santo Stefano. Vi trovate magari in una trattoria e un qualche vostro amico viene da voi e vi dice «Sai una roba? Mi hanno detto che vogliono allargare il Duomo di Santo Stefano, vogliono aggiungere una torre e quella torre dovrà divenire alta 137 metri». Beh, sono abbastanza certo che un qualche viennese o una qualche viennese abbia detto «Ma dai, 137 metri, non si può fare!» E invece sì, ce l'hanno fatta. Il Duomo di Santo Stefano è la struttura più importante dal punto di vista delle chiese che abbiamo a Vienna, è il centro della città, il cuore della città, è simbolo di storia, simbolo di arte, simbolo di cultura e simbolo di vita. Hanno impiegato oltre 440 anni a completarlo, inizieranno nel XII secolo, finiranno nel XVI secolo, quindi partiamo nel Romanico e finiamo nel Rinascimento, passando chiaramente per il Gotico. In un attimo, fra qualche secondo, potrete iniziare a vedere il Duomo di Santo Stefano, una parte quantomeno. Vedete su in alto un'aquila bicipide, leggete F1, che sta per Francesco I, imperatore del Sacro Romano Impero, che ha dovuto combattere contro Napoleone all'inizio dell'Ottocento. E il suo nome è lì perché nel suo tempo e sotto suo incarico, se non erro, venne rinnovata questa parte appunto del tetto del Duomo. Qualche altro dettaglio sul Duomo, il materiale di cui è fatto è pietra arenaria, un materiale di queste zone qui. La pietra arenaria ha dei vantaggi e degli svantaggi, dei pregi e dei difetti. Uno dei pregi è che è un materiale molto molto facile da lavorare, quindi è possibile tagliarlo e fare tutte quelle decorazioni tipiche del periodo gotico. Uno dei grossi svantaggi invece è che è molto ma molto sensibile per quanto riguarda le intemperie, per quanto riguarda anche l'inquinamento atmosferico, motivo per cui non vedrete mai il Duomo di Santo Stefano senza delle impalcature. Attaccano da una parte, finiscono e poi riattaccano dall'altra. E ora immaginate di essere proprio qui, nel 1433. Uscite da quella trattoria di cui vi parlavo prima e vedete la torre sud del Duomo di Santo Stefano completata, 137 metri di altezza, per qualche mese è stata la torre di una struttura appunto eh, sacrale più alta del mondo. Spero che vi sia piaciuto questo episodio, spero che vorrei, eh, verrete un giorno a Vienna anche per visitare il Duomo e lo potete fare o con me o un, con una qualche mia collega o con un mio collega. Ultima cosa, devo fermarmi qui, perché se io andassi lì dovrei mettere la maschera. Qui non devo, quindi posso tranquillamente lavorare perché siamo ancora in periodo di pandemia. Bene, ora chiudo questo episodio, spero che vi sia piaciuto. Se sì, sapete un bel pollice in alto, mi potete anche lasciare qualche commento, fare qualche domanda, abbonate il canale, premete anche la campanella. Vi auguro tutto il bene nella vita, mi raccomando rimanete sani, so è una frase molto gettonata di questi tempi, ma soprattutto divertitevi nella vita. Grazie, 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 ciao e alla prossima! Okay. Il Duomo di Santo Stefano è la chiesa, il Duomo più importante, ce n'è uno unico chiaramente. Dobbiamo ripartire. Che sfiga però, eh. Nel senso che, sono, che mi sono perso nel mio dialogo, come al solito. Che sfiga però, eh. La settentesima, vai. Che sfiga però, eh. Minuti di storia. Clappe la venticettesima. Davvero, eh, non so cosa dobbiamo fare. Uh, uh.